Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bichita. El día de hoy quiero trasplantar algunas hermosas que pues ya necesitan trasplante y que bueno, han estado ahí a la espera, así que acompáñenme. Hoy hace un bonito día aquí en Quito. Hoy lunes 13 de junio, aunque pues por ahí están haciendo paro. Lo único que quiero es que no haya, no haya mucha violencia, o sea, las personas tienen derecho a protestar, pues, pero que no hagamos ningún acto de violencia entre ciudadanos, ¿no? Debemos protestar contra eh, las autoridades, no contra el otro pueblo. Nada de violencia, por favor. A ver, esta la quería trasplantar porque ya no creo que cabe aquí. Es decir, esta es, saca bastantes raíces y miren, se le ha estado comiendo el gusano. Esta es el Aenium Lilipad, es un hermoso. Por ahí me tomé una foto con esta antes que se la comiera el gusano porque estaba bien tupidita. Miren qué lindo. Una belleza esta. Y entonces la voy a pasar a esta de aquí. Esta de aquí, no sé por qué está aquí, esta no la voy a trasplantar, la voy a dejar aquí. Bueno, entonces vamos a poner sustrato, Les, ya no tengo el sustrato especial, espero que pues no, no se resiente esta plantita por ponerle del otro sustrato. Bueno, ahí le voy a mezclar un poco, un poquito de turba para que no, vamos a poner un poco de esto aquí en el fondo para el drenaje, un poco de piedritas. Y ahora sí vamos a poner sustrato. Y vamos a poner el Aenium Lilipat. Aenium Lilipat. No sé por qué se le ha comido el gusano. No sé de dónde cogerle para ver si sale, si sale todo con el sustrato. A ver, hagámosle un poquito de presión porque es como que bien delicada. Eso, miren. Eso, 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 eso. Entonces así mismo le vamos a poner acá. Me estoy acordando cuando trasplantaba mi Aenium Zumbus. Miren las hojitas que le salieron de esa parte donde le estaba comiendo el gusano. Está por ahí. Pero antes que le encontré, si no, se le acababa comiendo. Y de otra planta, una cubifrost, también se ha estado comiendo el gusano. Ay, 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 ay. Está un trébol. Está una hueca. Ay, ah. Nunca he cogido la cuica con las manos. Una cuica. Yo siempre digo cuica y aquí no saben qué es cuica. Es la lombriz. A ver dónde la pongo. De la Enium, de la Enium Zumbors, le salieron raíces a las hojitas, pero no, no, no hizo ningún brote, así que esta mejor le boto nomás. Y vamos a ponerle aquí más sustrato. Parece que quedó muy abajo, pero bueno, ya lo alzo. Oigan, este me salió caro, este, este Aenium me salió por 20 dólares, una rosetita más chiquita de la que está aquí. No sé cómo es que me compré, pero bueno, ya. Ahorita estoy contenta porque ya está más grande. Y bueno, ya, ya he de sacar también reproducciones para poder vender y recuperar la inversión. Ay Dios, ya hice una sola aquí. Hubiera quedado más bonito en una maceta de color blanco, ¿no es cierto? Pero pues ya lo puse aquí. Si es que crece más, le voy a poner en una de color blanco. Aunque parece que este no crece mucho. Entonces no sé pues si necesitaré ponerle en otra otra vez. Unas hojitas un poco amarillas de una vez sacarle y hay un montón de variedades de aenio hay un montón que son hermosos algunos unos colores hermosísimos 
pero también están caros de los más lindos que tengo aquí o bueno de los más caros que tengo aquí es este y el zumbos el zumbos cuando le trasplanté a esa maceta la última como que no sé no se adaptó bien y perdió algunas hojas y como que se encogió un poquito la roseta pero ahorita ya está nuevamente como que estirándose y tengo otro que el Aenium negrito, bueno no es tan negro, no es negro negro como otro que hay bien negro que lo tengo en una maceta grande ese no sé, algo le pasó en la época de lluvia que bueno aunque todavía, bueno hoy día me ha sido bonito día sábado estaba lluvioso pero eh, en la época de lluvia que hubo lluvia tras lluvia tras lluvia creo que se pasó de agua y está medio fierito que quiero ver si mejor lo podo porque los tallos le veo como un poco débiles entonces eso quiero hacer pero primero quiero eh, también pintar la maceta porque está bien fierita del agua se ha hecho como 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 algo así y entonces se ve un poco fea bueno ahí quedó esta miren qué linda que les parece mi Aenium Lily Pad. creo que va a botar las hojas grandes que están por acá y van a quedar solamente las rosetas parece otra que quiero trasplantar es esta a ver si le pongo una de esta o será pequeña en esta que acabamos de sacar le voy a poner, esta es la Echeveria Morita, miren qué belleza. Y por ahí le viene un hijito. Eso sí, sí queda bien aquí. Sí está bien. Entonces, yo pensaba que estaba seca esta, pero sí ha estado media húmeda. Entonces, bien que no la regué. Ahí está esta chevería morita, parece que va a florecer ahí y por acá tiene un hijito. Vamos a seguir con la otra. Esta será que la pongo aquí o será que la pongo aquí, miren. En esta macetita de aquí. Esta es como una, o le pondré en una de barro. Yo creo que le pongo en una de barro porque como que no le gusta mucho el agua a esta. Vamos a ver cómo le va aquí, aunque esta ya la pinté, entonces ya retiene un poco más la humedad y no se va a estar secando cada rato mejor la pongo aquí la flor de esta es bien bonita y les dejé una foto en, en youtube en instagram Está, es bien bonita y esta abre por las tardes al igual que la faucaria tigrina abre por las tardes eh, la, la florecita y es un color bien bonito, es como que los contornos bien rojos eh, y la parte del centro amarillito. Se me quedó un pedazo de hoja ahí, ojalá no le, no le afecte a la planta. Voy a removerle un poco porque he estado un poco compactado, entonces mejor removerle un poquito. O sea, se le ha estado volviendo como musgo por ahí. Entonces es mejor removerle un poquito. Eso ya le pude sacar bien esta hoja. Lo vamos a poner acá. Saben que ya no tengo espacio, es decir, no tengo estantes donde poner estas preciosas. Quiero por ahí arreglar, pero bueno, ya le voy a hacer. Y de ahí sí ha de ser el tour. Ay, no puedo sacarle. A lo mejor ya no le manipulo más porque se me... Se me puede dañar la plantita. Listo. Miren. Está preciosa. Esta quedó como bailando. Voy a ponerle una piedrita para que quede firme. Ya. Estas estaban, estas estaban por aquí, entonces también le voy a dejar por aquí. Me da pena botarlas a veces. Ya están pegadas por aquí. Mejor las pongo. Son así suculentas que nacen ahí. De algunas que, 
que tengo bastante que son bien prolíficas entonces le voy a poner aquí mismo y ya no aparece otra tenía otra por aquí pero ya no la encuentro ¿Mm? no aparece bueno ya de aparecer y ahí le pongo no está acá no, no está aquí en esta maceta quiero poner una um, echeveria una echeveria perle no pur peple per, pur pur pe, perro esa me la regaló eh, un señor de un vivero de cuenca y no crecía no crecía no crecía y ahorita es como que se ha pegado un estirón pero igual como que no la veo contenta con la maceta que tiene entonces la quiero poner en esta maceta miren es esta preciosa entonces la voy a poner en esta de acá Eso. miren aunque no tiene mucha raíz será que le pongo en esta o mejor le pondré yo creo que mejor le voy a poner en esta de aquí Sí, porque esta le va a quedar muy grande porque igual no tiene mucha raíz entonces la voy a poner en esta de acá me preguntaban que qué hago con el sustrato de las plantas o sea donde por ejemplo este sustrato que saco y planto cojo yo le pongo en el sol unos dos o tres días que les dé un buen sol y ya les y ya les planto nuevamente claro que le voy quitando así las raíces que tienen por ahí y ya me sirve nuevamente sí que se ha demorado en crecer esta era chiquitita 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 cuando la traje ya tiene año y medio conmigo supuestamente es la pur pepel pero y a veces la veo igualita a las otras a veces no y así seguimos como que le voy a sacar esta hojita si sí, he hecho reproducciones de esta pero debe si sí debe ser que es la pur pepel porque es bastante lenta para crecer ahí está esta preciosa que no sé dónde la voy a poner bueno voy a ver por ahí un espacio y luego la acomodo otra que quería trasplantar que estaba en la mira es esta hermosa que según he visto parece que es una Rob Roy como decía no estoy segura en el nombre pero es así como que más parecida la veo entonces la quiero pasar a esta macetita de acá bueno entonces ahí le he puesto sustrato le voy a sacar de acá pero no sé cómo le voy a sacar porque como les miran está tupidita para acá y necesito algo bueno por aquí tengo este tenedor entonces voy a meter por aquí para aflojar por acá también ¿Será que si hago así sale? No, pues es que solo son hojas y se vaya a lastimar. Esto está un poco difícil. Ah, ya salió, ya salió, ya salió. Miren qué belleza. Pero de esta no le pude sacar. No le pude sacar este hojitas para reproducir me da ganas de cortarle este porque parecen que son hijitos a ver veamos si le puedo sacar si ¿Sí salió si ¿Sí salió miren veamos acá esta también ya salió también creo que va a salir las más viejitas las de más abajo las voy a sacar para poner a reproducir aquí está una hoja seca y ya y ya y ya y ya entonces la vamos a poner por aquí como que está muy alta ¡Ah! una lombriz una lombriz y por acá creo que está otra lombriz esperemos le, se adapte bien aquí porque en la otra estaba bien sino que le vi como que ya estaba un poco apretada ahí 
entonces por eso le estoy cambiando yo creo que ahí ahí está le voy a poner de este sustrato especial por acá arriba para que este, sigas bien bonita esta preciosa esta creo que la compré por ahí en febrero en febrero o marzo no me acuerdo bien creo que fue a finales de febrero que la compré y está una belleza igual pensé que estaba seca el sustrato pero sí ha estado húmedo y bueno amigos, esta sería la, la última plantita o la última suculenta que plantamos el día de hoy, que trasplantamos. Espero les haya gustado, qué les parece esta preciosa. Y espero pues que les vaya muy bien en esta semana, que todo les salga de maravilla. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Le voy a poner estas piedritas así que para que le sostenga mientras... Se, se prende bien porque está como que bailando entonces de esa manera se queda firme listo ahí sí está una belleza esta preciosa 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 ya